二十四个小时听起来很久，但在乐高的世界里，只是一场总决赛。我们来到现场，看到总决赛作品的时候，发现竟然全是机械作品。中国玩家真是无形中又抬高了乐高大师的难度。现在就来挨个作品感受下。第一组的设计可以说是历届巧妙之最了。这三个小机器人通过推拉和摇臂组装模块，最后竟然拼成了一个乐高大师的 logo。每个部分都是精心设计的。小丑是致敬第六期福乐双宝的作品，做的也太可爱了点，能不能众筹量产一下？小黄鸭代表了世界上的第一。一款乐高产品，一个木质脱线鸭子也叫木头鸭子，奖杯代表了今天的梦想。下面的八个机器人按照八组参赛选手来做的，他们将选手的不同特征都用小颗粒复原了出来。后面的背景是整个演播厅，背景镶嵌了很多灯事件。作品里融入的除了技术，还有情感。这一组 Control CV 出了很多只小企鹅，小哥又研究了好几个小时的浪形机械，看看都给孩子逼成啥样了。但我们到达内场时看到的是一个完美的机械作品，他们的作品叫流浪乐团。这支外星乐团因为家乡的冰川融。融化而来到了地球的南北两极，在这里他们遇见了企鹅和北极熊，于是乐团在地球办了一场公益演出。北极熊在敲架子鼓，小企鹅充当氛围组，音响前的音符还会震动。顶部是呼吁环保的标志，企鹅队长的火车拉着的是三个警示标语：种树。节约用水和用电。台下的企鹅在给大家科普知识。这一组调动了所有能动的部分，虽然看起来只是单纯的摇晃，但实际上这些机械传动背后藏着很多巧思，更是需要多次试错才能呈现的如此流畅。十五个小时里，我亲眼见证了这条龙王的诞生。最后一组选择的是古典神话加科幻。人类拿到定海神针后，科技飞速发展，欲望越来越膨胀，直到想要控制自然。直到被自然反噬时，人们才终于醒悟，放弃了这份强大的力量，向龙宫归还了定海神针。盘龙柱上的龙王摆动着头，试探的看着神针。龙能够稳稳的盘在柱子上，完全是大师水平的科技间运用。而且龙头自然的摆动时，嘴还能够上下张合，能将动物做出互动感的作品太稀有了。龙宫的汉字拼出了笔墨的线条感，背后的龙宫配色和。构图完全是总决赛水准，比起现场看，隔着屏幕少了三分震撼。你们自行脑补食物有多强了？制作中国版乐高大师的奖杯是参照我们上古神器神龙鼎来制作的。最后来公布本季乐高大师的冠军得主，恭喜大吉组合，两位乐高大师的封神制作龙宫实至名归。当败家玩具遇上更败家的玩法，会发生什么？自由落体、保龄球都成了摧毁乐高的手段。首先向我们走来的是两位九九六受害者小哥，他们计划做一个名为加班的怪兽。眼睛上的二十三点三十三分，代表着加班到这个点就可以笑着领抚恤金了。他们设想在加班怪身体里藏进一些代表快乐的能量，等到自由落体的时候，快乐能被释放出来。然而打工人的结局总是非常现实，不仅工作完好无损，快乐也没摔出来。小时候在北京胡同里，每到周末的时候，总会有一个卖爆米花的老爷爷。那个是我们童年的。最甜美的关于“绽放”这个词的一段回忆。街边蹦爆米花的爷爷也没想到自己会成为乐高的灵感来源。夫妻组做了一个大玉米飞船，他们故事里的玉米人准备飞到太阳上度假，但飞到一半的时候就发现自己越来越香，粗线条拼出了漫画感。玉米人的饮料杯和身体里都倒满了小零件，好增加接下来的视觉冲击。砰的一声，和蹦爆米花还真异曲同工。聪明的玉米人在飞往太阳的路上瞬间裂开，成了爆米花。看颜色应该是草莓味的。师徒组抽到的是保龄球。他们准备做一个种子仓库，借助保龄球这颗小行星来撞破仓库，播撒种子。因为保龄球的冲击从正面来，所以他们把模型做得比较低。节目组的零件一箱箱倒起来，就是不心疼。接下来，主持人手一甩，小行星将仓库冲开，像炒饭一样的种子撞到了宇宙的各个角落。下一组小哥抽的也是主持人快乐球，宇宙的居民抓住了邪恶的章鱼王，准备引来陨石消灭他。在相信主持人球技的情况下，唯一的悬念就是旁边的人类飞船能不能逃脱。三二一，保龄球穿过章鱼怪的身体。以后飞了起来，绿色的粘液飞得到处都是。幸运的是，飞船也安全存活了下来。这一组抽到的是自由落体，这么大一艘飞船，可千万别在半路上就落体了。主持人也不好当，无论是端模型还是扔保龄球，手都得稳。他们的故事讲的是老船长让继承人做选择，船长帽代表继承，望远镜则代表要放弃这一船的宝藏，选择星辰大海的征途。很显然，最后继承者选择打破这艘宝藏船，选择了冒险。船体里的砖块填充不多，所以视觉效果比较弱。看来这船长也没攒下啥宝藏，继承还真不如出去走走。接下来这一组用了一点小技巧来帮助爆破，他们用锁链将建筑连起来，好让四堵墙能在同一时间碎开。他们做了一个被冰封住的太空基地，里面的人类希望保龄球能打开冰墙拯救他们。保龄球飞出去的一瞬间飞得更高了，他们前面的斜坡成了画蛇添足，保龄球直接越过了模型，人类解救计划失败。
。最后一组的主体还是一只大怪兽，这只怪兽吃掉了兔子星球上的口粮，一只勇敢的兔子英雄驾驶着伪装成萝卜的飞船，准备和怪兽同归于尽。怪兽炸裂的瞬间，胡萝卜飞船也没有白白牺牲，插入了怪兽体内。最后，评委将冠军给到了爆米花这一组。确实，他们色彩和故事上的优势很大。兔子怪兽和加班怪在效果上稍微可惜了一点。双音哦。